Hello students, a very good morning to all of you. This is Ibha. Once again I am here with the rest part of the chapter, the Christmas Carol, chapter 12 of class 6, Milestone English course book. In the previous video I have already taught you the half story and rest part is here. So first of all you have to go through the part 1 and then you have to come back to the part 2 to uh, get the complete meaning of this chapter. So let's start. I'll just give you the review of that chapter. There is a person who is very miser, very conservative, very unfriendly to the others. This story is all about uh, his behavior. There, here is uh, his nephew who come to invite him for Christmas Day celebration, but uh, he denied in a very rude manner that uh, he don't want to be so friendly with others because he doesn't want to be friendly with others because he doesn't want to be friendly with others so this way there is a late friend who has been dead and there is a partner who has been dead who has been dead and who has been dead who has been dead and 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 who has been dead so इस वजह से मैं मुझे जो पनिशमेंट मिली है जब मैं स्पिरिट बना हूँ तो मेरे ऊपर ये बाहरी-बाहरी चेंज्स हैं हैवी चेंज्स का बर्डन मेरे ऊपर है तो मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ इसी तरीके से इसके कुछ पास्ट की स्पिरिट्स आती हैं इसके सपने में ठीक है जो इसको इनफॉर्म करती हैं तो ये उन सारी चीजों को सुनके थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे छोड़ दो मैं जो मुझे और ज़्यादा हॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से मुझे बाहर जाने दो ठीक है फिर नरेटर जो है वो कहता है कि वो अपने घुटनों पर आकर रिक्वेस्ट करने लगता है घोस्ट से अपनी जो उसके पास्ट की इमेजेस उसको दिख रही होती हैं कि प्लीज मुझे सोने दो और मुझे वो थोड़ा ही सो पाता है कि उसका जो नेक्स्ट घोस्ट होता है किस्मस प्रेजेंट का वो एपीयर होता है सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो हियर फ्रॉम हियर प्रेजेंट जो क्रिसमस प्रेजेंट का घोस्ट था वो अपीयर होता है और ये क्या कहता है इससे कम 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 हेयर एंड नो मी बेटर वो कहता है कि यहाँ आओ तो मुझे बहुत अच्छी तरह तो आई एम योर अंदर घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट मैं तुम्हारे तुम्हारा आज हूँ वर्तमान हूँ ठीक है तो मैं तुम्हारे प्रेजेंट का घोस्ट हूँ नरेटर यहाँ कहता है द घोस्ट शोड स्क्रूड द चॉइस ऑफ क्रिसमस एंड व्हाट ही वाज मिसिंग बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मैरीमेंट ठीक है जो ये घोस्ट आता है वो स्क्रू को दिखाता है कि क्या होता है रियल में क्रिसमस का इंजॉयमेंट जो कि वो मिस कर रहा था क्योंकि वो लोगों के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा था इस खुशी के दिन पर ठीक है क्योंकि उसने अपने जो उसका नेफ्यू आता है जिसको वो मना कर देता है इन इन्फॉर्म कर वहाँ जाने से पार्टी अटेंड करने से ठीक है तो ये यहाँ कहते हैं कि ये इसको प्रेजेंट वाला जो घोस्ट आता है वो इसको बताता है कि तुम ऐसे हो और तुम बिल्कुल इन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हो ही शोड हिम बॉब ग्रेचिट हम्बल होम वो क्रेचिट जो इसका क्लर्क था जो इससे छुट्टी लेकर गया था उसका घर दिखाता है वो इसको वेर क्रेचिट इज क्राइंग कैरिंग हिज सन जहाँ वो अपने बेटे को लेकर आता है टाइनी टेम जिसका नेम था टाइनी टेम अपॉन हिज शोल्डर ठीक है जिसको उसने अपने कंधे पर बैठा रखा था टाइनी टेम बियर्स अ स्मॉल क्लर्च क्रच एंड वियर्स एन आयरिंग लेग फ्रेम ठीक है टाइनी टेम जो होता है उसके जो है कि उसने एक आयरन का लेग पहना था वो क्लच लिया हुआ था उसके हाथ में बैसाखी थी और उसने आयरन के लेग्स को फ्रेम को पहना हुआ था लेकिन फिर भी वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो एक साथ थे गोस्ट ऑफ प्रेजेंट एंड क्रिसमस प्रेजेंट I see a vacant seat in the poor chimney corner. वो कहते हैं कि मैंने देख मैं देखता हूँ एक खाली सीट एक vacant में जो था खाली पड़ी हुई सीट जो कि poor chimney के corner में पड़ी हुई अक्रच without an owner एक क्रच पड़ा हुआ है जहाँ जिसका कोई owner नहीं है carefully preserved ठीक है जिसको बहुत ही ध्यान पूर्वक वहाँ पर सजा कर रखा गया है if these shadows remain unaltered by the future the child will die वो कहना है और मैं ये देखता हूँ कि ये जो परछाइयाँ हैं जिसे अगर नहीं बदला गया ये जो मैं तुम्हें जो shadows तुम देख रहे हो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ अगर ये future में भी नहीं बदली गई तो ये जो child है वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि इसकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं है मतलब वो दिखाता है कि कि ये जो सिचुएशन है तुम्हारे क्लर्क के बेटे की अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला या इसका नहीं से ठीक से इलाज हो पाया तो शायद इसकी डेथ भी हो सकती है स्क्रूज मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है नो नो ओ नो नो काइंड स्प्रिट 
से ही विल बी स्प्रेड तो वो कहता है कि ऐसा मत कहो कि काइंड स्प्रेड वो अप, उस घोर से कहता है कि ही विल बी स्प्रेड उसको बचा लिया जाएगा वो कैसे भी सेव किया जाएगा ठीक है अब इसको थोड़ा सा अंदर से जो काइंडनेस होती है वो इम्प्रूव डेवलप होने लगती है ठीक है नरेटर सेज यहाँ पर जो स्टोरी टेलर है वो आपसे कहता है कि स्क्रूज इज़ ओवरकम विद शेम एंड ग्रीफ अब स्क्रू को अपने ऊपर थोड़ी सी शर्म और दुख भी होने लगा कि मैं अपने क्लर्क को छुट्टी नहीं दे रहा था और उसको जान नहीं दे रहा जबकि उसके घर की जो कंडीशन है वो कितनी ख़राब है द स्प्रिट टेक्स हिम टू फ्रेड्स हाउस इसके बाद स्प्रिट जो होती है वो फ्रेड के घर लेकर जाती है उसको जो उसका जो नी नफ्यू होता है जो उसको बुलाने इन्वाइट करने आया था, था वेयर फ्रेड एंड हिज फैमिली एट द डिनर जहाँ पर फ्रेड और उसकी फैमिली जो है वो डिनर कर रहे होते हैं हैप्पीली खुशी से टेकिंग टू ईच अदर एंड इन्जॉइंग दैम जो कि एक साथ मिलकर जो है वो अपना रात का खाना खा रहे थे और वो एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय कर रहे थे स्क्रूज स्क्रूज हैड बीन अनकाइंड टू फ्रेड एंड हैड रूडली रिफ्यूज द इन्विटेशन टू डिनर ये वही फ्रेड था जिसका इन्विटेशन रूडली बहुत ही बुरी तरीके से स्क्रूज ने रिफ्यूज़ कर दिया था जब उसने उसको खाने के लिए बुलाया था बट ही सीज दैम प्रेइंग फॉर हिज गुड हेल्थ लेकिन वो देखता है कि वो लोग भी वहाँ खाते समय क्योंकि क्रिसमस का ये रूल होता है कि क्रिसमस में आप सभी बुराइयों को भूल कर लोगों के लिए के लिए काइंड हार्टेडली प्रेयर करते हैं वो देखता है कि वो लोग उसके बावजूद भी फ्रेड और उसकी फैमिली जो है वो स्क्रूज के लिए कि अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करते हैं द गोस्ट रिटर्न स्क्रूज टू हिज होम अब जो घोस्ट होती हैं वो स्क्रूज को उसके घर वापस ले आती हैं स्क्रूज स्लीप्स ब्रीफली बिफोर बींग अवेकेंड बाई द गोस्ट ऑफ क्रिसमस फ्यूचर स्क्रूज जो है वो अपने घर पर जब उसको वापस उसको स्पिरिट वहाँ छोड़ती हैं वो मुश्किल से ही सो पाता है और वो फ्यूचर घोस्ट उसके सामने अपीयर हो जाता है स्क्रूज एम आई इन प्रेजेंस ऑफ घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम वो कहता है कि क्या मैं अभी भी किसी और घोस्ट को आना बाकी रह गया है घोस्ट ऑफ क्रिसमस फ्यूचर से इज नथिंग बट पॉइंट्स ऑन वर्ड घोस्ट ऑफ फ्यूचर जो है वो उसके सामने अपीयर होता है वो कुछ कहता नहीं है केवल उंगली से सामने की ओर इशारा करता है स्क्रूज यू आर अबाउट टू शो मी शॉर्ट शेडो ऑफ द थिंग्स दैट हैव नॉट हैपेंड वो कह रहे हैं कि तुम अच्छा मुझे वो चीज़ें दिखाने आए हो जो अभी तक हैपेंड भी नहीं हुई हैं बट विल हैपन इन द टाइम बिफोर अस वो कह रहे हैं और हमारे आने वाले समय में वो कभी हैपन होंगी क्योंकि फ्यूचर का मतलब क्या होता है आने वाला समय ठीक है तो वो कहता है कि तुम मुझे वो चीज़ें दिखाने आए हो जो अभी हुई भी नहीं है गोस्ट ऑफ क्रिसमस फीचर गिव्स वन स्लो नोड ऑफ द हेड जो गोस्ट होता है वो अपना सर हल्के से हिलाता है नोडिंग मीन्स होता है सर हिलाना ठीक है धीरे से सर हिलाता है कि यस में वो अफर्मेशन देता है कि यस मैं यही दिखाने आया हूँ तुम्हें स्क्रूज गोस्ट ऑफ द फ्यूचर आई फियर यू मोर देन एनी स्प्रिट वो स्क्रूज कहता है कि जो तुम ये जो फ्यूचर घोस्ट जो अब आया है मुझे बाकी सभी घोस्ट से ज़्यादा तुमसे डर लगता है आई हैव सीन जो कि मैं अब देखना देखने वाला हूँ बट एज आई नो योर पर्पज इज टू मी डू मी गुड वो कहता है लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो पर्पज है वो है मुझे अच्छा बनाना एंड आई होप टू लिव बी अनदर मैन फ्राम वट आई वॉज आई एम प्रिपेयर टू गो विद यू लेकिन वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं एक दूसरा पर्सन बन जाऊँगा जो आज तुम तो मुझे दिखाने वाले हो उसे देखने के बाद और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ क्योंकि उसको कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है ये जो घोस्ट आ रहे हैं ये मुझे चेंज करना चाहते हैं दे वॉन्ट टू चेंज माई बिहेवियर माई एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स सो ही वॉज रेडी टू गो विद हेम ठीक है वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है नरेटर कहता है द गोस्ट ऑफ द क्रिसमस फ्यूचर फ्यूचर ओनली पॉइंट्स ऑन वर्ड साइडेंटली उसने फिर से आगे की तरफ इशारा किया उस घोस्ट ने फ्यूचर घोस्ट ने और uh, आगे की तरफ बढ़ गया द घोस्ट शो स्क्रूज ग्लिम्स ऑफ द पॉसिबल फ्यूचर घोस्ट जो है वो उसको स्क्रूज को आने वाले भविष्य की कुछ झलकें दिखाता है जो हो सकता है भविष्य में मार्क बाई द डेथ ऑफ एन ओल्ड सिनर एंड टिनी टिम ठीक है वो क्या देखता है आगे क्या देखता है कि वहाँ पर एक ओल्ड सिनर है और टिनी टिम की डेथ दिखाता है वो बॉब क्रिच चाइल्ड जो कि बॉब का बेटा है जो उसका क्लर्क है उसका बेटा है टिनी टिम उसकी डेथ दिखाता है वो कि भविष्य में शायद उसकी डेथ होने वाली है एक ओल्ड सिनर की डेथ होने वाली है इट टेक्स स्क्रूज टू अ चर्च यार्ड एंड पॉइंट्स टू वन ऑफ द ग्रेव वो उसको स्क्रूज को एक ग्रेव की तरफ ले जाता है और वहाँ उसको एक ग्रेव की तरफ इशारा करके दिखाता है जो उसकी खुद की ग्रेव थी 
ठीक है वो दिखाता है कि ये तुम्हारा भविष्य होना है यानी कि सिर्फ अंत सबका यही होना है ऐसा हो सकता है स्क्रूज बिफोर आई ड्रॉ नियर टू दैट स्टोन टू विच यू पॉइंट स्क्रूज कहता है कि जहाँ तुम मुझे जिस पत्थर के पास ले जाना चाहते हो जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो आंसर में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आर दी इज द शेडोज ऑफ द थिंग्स दैट विल बी और दे आर शेडो ऑफ द थिंग दैट मे बी वो कहता है कि ये मुझे पहले ये सबसे पहले ये बताओ क्या ये जो चीज़ें तो मुझे फ्यूचर वाली दिखा रहे हो क्या ये फिक्स होंगी ही होंगी या तुम सिर्फ मुझे एक ऐसी इमेज दिखा रहे हो जो ये हो सकता है ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है मीन्स वो ये जानना चाहता था कि दीज द फ्यूचर इज़ द ट्रू फ्यूचर ऑफ माइंड और दे आर जस्ट इमेजिनेशन यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ लाइक दैट ही आज टू द स्पिरिट और घोस्ट नरेटर द घोस्ट ओनली पॉइंट्स एट द ग्रेव जो घोस्ट होता है वो केवल ग्रेव की यानी कि उस कब्र की तरफ इशारा करता है द नेम अपॉन द स्टोन इज एल्बिना एल्बिना बेलेनेजर स्क्रूज उसका जो फुल नेम था एल्बिनेजर स्क्रूज वो उस पर लिखा हुआ था उस ग्रेव के पत्थर पे स्क्रूज कहता है नो स्प्रिट ओ नो नो स्प्रिट हियर मी मेरी बात सुनो आई एम नॉट द मैन आई वॉज आई विल बी द मैन आई मस्ट हैव बीन वो कहता है नहीं नहीं स्प्रिट मैं वैसा आदमी अब नहीं हूँ मैं बदल चुका हूँ और मैं अब वैसा भी नहीं रहूँगा आई मस्ट हैव बीन वाई शो मी दिस इफ आई एम पास्ट ऑल हो वो कहता है कि आ, क्यों मुझे तुम ये सारी चीज़ें जो है वो शो कर रही हो कि तुम मेरी ग्रेव यार्ड मेरे ग्रेव यार्ड पर मेरा नेम आ, मैं बदल चुका हूँ और मैं बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है वाई शुड यू शो मी तो मुझे ये क्यों दिखा रही हो इफ़ आई एम पास्ट ऑल होप्स वो कहते हैं कि शायद अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले पास्ट में था नरेटर एट दिस नरेटर कहते हैं कि एट दिस गोस्ट ऑफ द क्रिसमस फ्यूचर्स हैंड शेक फॉर द फर्स्ट टाइम एज इट पॉइंट्स ठीक है पहली बार अब इस फ्यूचर घोस्ट जो था उसने उससे उससे हैंडशेक किया स्क्रूज गुड स्प्रिट एश्योर दैट आई मे चेंज दी शेडो यू हैव शोन मी बाय द ऑल्टर्ड लाइफ स्क्रूज डॉक्टर वो सॉरी ये स्क्रूज कहता है कि गुड स्प्रिट की हे आत्मा मुझे ये श्योर करो कि क्या मैं इन शेडोज को बदल सकता हूँ आने वाले समय को क्या मैं चेंज कर सकता हूँ क्या मैं इन्हें चेंज आई हैव शोन यू हैव शोन जो आपने मुझे दिखाई है कि मेरी लाइफ में क्या मैं कोई परिवर्तन ला सकता हूँ आई विल बी ऑनर क्रिसमस इन माय हार्ट एंड ट्राई टू कीप इट ऑल ईयर वो कहते हैं कि मैं हमेशा क्रिसमस का ऑनर करूँगा इस डे का और मैं पूरे साल इस इसे बनाए रखने इसी तरीके का अपना बिहेवियर बनाए रखने की कोशिश करूँगा आई विल लिव इन पास्ट मैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में जीऊँगा द स्प्रिट्स ऑफ ऑल थ्री शेल रिमेन विद मी विद इन मी वो कह रहा है ये सारी स्प्रिट ने आज मुझे जो कुछ सिखाया है मेरे पास्ट मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में वो मैं सब कुछ अपने साथ रखूँगा आई विल नॉट शट आउट द लेसन दे टीच दे दैट दे टीच ठीक है वो मैं कभी इन जो सबक आज उन्होंने मुझे सिखाया है ये मैं कभी भी नहीं भूलूँगा Uh, in the end, uh, Albizanezer Scrooge becomes a king, a kind-hearted, happy man, and he was earlier in his youth. In his youth, ठीक है जो in end में क्या होता है जो Scrooge होता है वो एक बहुत kind-hearted और एक बहुत खुशनुमा इंसान बन जाता है जैसा कि वो पहले कभी अपनी youth के time पर यानी कि युवा अवस्था में वो कभी था. He sent a large turkey. टू बॉब क्रेच हाउस उसने एक बड़ी सी टर्की ये बड़ी टर्की जो होती है वो एक ह्यूज वर्ड का नेम होता है जो वो अपने बॉब क्रेच क्रेट क्रेच के घर भेजता है जो उसका क्लर्क होता है एंड लेटर और बाद में ही गिव्स बॉब क्रेच अ रेज एंड प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू टिमी टेन टाइनी टिम और वो बाद में क्या कहता है उसको उसको पैसे देता है उसको पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट उसके बेटे के लिए प्रोवाइड कराता है जिसके जिस जो बैसाखी और आयरन लेग पहनकर घूमता था उसके इलाज के लिए वो पूरे पैसे देता है सो दैट ही रिकवर्स स्क्रूज विजिटेड फ्रेड ये सारा करने के बाद वो क्या करता है ये सारी चीज़ ताकि वो रिकवर हो सके टिनी टिम ठीक है इसी वजह से वो उसको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता है उसके बाद स्क्रूज विजिटेड फ्रेड ऑन क्रिसमस डे एंड कंटिन्यू टू विजिट हिम एंड हिज फैमिली उसके बाद से जो स्क्रू था वो फ्रेड के घर गया अपने वही नेफ्यू के घर क्रिसमस पे और वो उसके बाद से उसने हमेशा फ्रेड से और उसकी फैमिली से मिलना जुलना शुरू कर दिया
स्क्रूज वॉज नेवर विजिटेड टू द बाई सी सीरियस बाई द स्पिरिट अगेन एज ही वॉज चेंज मैन एंड ही हैड लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस इसके बाद से उसे दोबारा कभी भी उन स्प्रिट्स ने दर्श ने द, नहीं देखने आई वो उनसे नहीं मिला क्योंकि वो इसके बाद से वो बिल्कुल चेंज हो चुका था और उसने रियल में क्रिसमस का मीनिंग समझ लिया था क्रिसमस का मीनिंग होता है बी हम्बल बी पोलाइट विद द अदर्स एंड बी काइंड हार्टेड एंड बी ऑलवेज हेल्पफुल टू द अदर्स टू द नीडीज ठीक है डोंट बी सो कंजर्वेटिव डोंट बी सो माइजर डोंट बी सो मनी माइंडेड सेल्फ सेंटर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए वी हैव टू हेल्प अदर्स एंड ऑलवेज डू गुड विद अदर्स ठीक है इसके बाद यहाँ पर साइड में कुछ मीनिंग्स हैं जो वहाँ ऑथर आपको एक्सप्लेन करना चाहता है आई जस्ट एक्सप्लेन दैम वट इज़ द वर्ड मीनिंग टर्की यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है जिसका मीनिंग है इस टर्की अ बर्ड और अ नेशन यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या टर्की कोई नेशन है या फिर किसी बर्ड का नेम है ठीक है तो वो आपसे कहते हैं टर्की इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड एज वेल एज अ नेशन ये टर्की एक बर्ड और नेशन दोनों का नाम है टर्की इज़ अ लार्ज बर्ड फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली एक बर्ड है द मेल टर्की हैज़ अ प्रोमिनेंट रेड फ्लैशी ग्रोथ एंड दैट हैंग्स फ्राम द टॉप ऑफ द वीक कॉल्ड अ स्नूड ठीक है ये आप जैसे देख रहे हो कि ये जो मेल होता है इसमें टर्की बर्ड में इसके नेक के नीचे ये जो पोर्शन होता है जो फ्लैशी सा रेड कलर का फ्लैशी दिखता है इसको इन्होंने बोला है स्नूड इसको क्या बोलते हैं स्नूड <coughs> ठीक है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने टर्की इज़ अ लैंड लैंड भी है ये ठीक है और अक्यूपाइड बाई द टर्क्स जो टर्की लोग तुर्की लोग थे उनके द्वारा द्वारा ये घिरा हुआ था मतलब वो लोग यहाँ रहते थे दिस लैंड वॉज नोन एज द ऑटोमन एम्पायर फ्राम द थर्टीन हंड्रेड टू नाइनटीन ट्वेंटी टू फॉलोइंग वर्ल्ड वार वन ये वो जगह है जहाँ पर ओटोमन का कभी शासन हुआ करता था 1300 से 1922 तक और जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक चला ठीक है वाई डिड डज दिस बर्ड एंड द नेशन हैव द सेम नेम क्यों ऐसा है कि इस बर्ड और इस नेशन का नेम जो है वो सेम रखा गया है ठीक है अ बर्ड कॉल्ड जेन्यू जेन्यूवा फाउल वॉज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेड टू यूरोप थ्रू द ऑटमन एम्पायर ठीक है एक बर्ड थी जेन्यूवा फाउल जिसको यूरोपियन एम्पायर के यूरोप लाया गया था ऑटोमन के एम्पायर में ऑटोमन जो किंग था उस टाइम पर ठीक है सिंस द पीपल ऑफ दैट रीजन वर कॉल्ड टर्क द बर्ड ठीक है उसी समय से जो टर्की लोग थे वो ये क्षेत्र के जो लोग थे वहाँ के द बर्ड गॉड द नेम टर्की हैंड टर्की कॉक तभी से उस बर्ड का नाम जो है वो टर्की हैंड टर्की कॉक रख दिया गया द लेटर कॉड एड जस्ट टर्की एंड में क्या हुआ कॉक और हैंड को रिमूव कर दिया गया और उनको सिर्फ टर्की के नाम से ये लोग जान, जान, जाने जाने लगे द एंड सेक्शन इज अबाउट द ऑथर हु इज़ द ऑथर चार्ल्स डिकेंस एज वी हैव रेड इन द पार्ट वन चार्ल्स डिकेंस के राइटर थे वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड ये इंग्लैंड के एक राइटर थे उनका पूरा नाम जो था फुल नेम वॉज चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड सोशल क्रिटिक वे एक इंग्लिश के राइटर भी थे और एक सामाजिक क्रिटिक आलोचना भी करते थे लोगों के गलत चीज़ों की हमेशा उसने उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ही क्रिएटेड सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड इज़ कंसिडर्ड बाई मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नावलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा ये विक्टोरियन एज के बहुत ही जाने माने ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे फिक्शनल यानी कि इमेजरी कनेक्ट करेक्टर्स को डेवलप किया है लो जो बहुत फेमस रहे हैं उस टाइम में हिज मैनी वॉल्यूम इंक्लूड सच वर्क एज अ क्रिसमस कैरोल डेविड डेविड कॉपर फील्ड ब्लिक हाउस अ टेल ऑफ टू सिटीज ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड द म्यूचुअल फ्रेंड्स ये उनके सबसे वेल नोन वर्क्स हैं जो इनके वॉल्यूम में एडेड है इंक्लूडेड है सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी आई होप यू गेट दिस स्टोरी वेरी वेल इफ़ यू डेंट गेट द मैसेज यू कैन वॉच इट अगेन एंड इफ आफ्टर दैट यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर विद न्यू स्पिरिट विद न्यू एंथजियाज टिल देन टेक केयर हैव अ नाइस डे